Proiezioni positive per la prossima stagione turistica, l'intervista a 360 gradi su presenze e iniziative, su criticità e positività al presidente degli albergatori Massimo De Ferrari. A oggi le prenotazioni per tutto l'anno, per tutto l'anno, quindi quello che è diciamo, già, già sul tabellone del, de, de, degli alberghi, è, mh, ha un segnale positivo. Siamo circa a più 10% rispetto alle prenotazioni della stessa data, 15 maggio, dello scorso anno. Questo è un segnale positivo, anche se i primi giorni di maggio, come vede, non sono andati granché bene, però diciamo le aspettative insomma, sono positive. I prezzi delle strutture sono rimasti invariati perché più o meno l'anno scorso hanno avuto un balzo dovuto all'inflazione, stanno l'inflazione contenuta, gli albergatori hanno ritenuto opportuno farsi carico loro dell'aumento dei costi, hanno tenuto i prezzi i prezzi fissi, i prezzi come lo scorso anno e in più voglio ricordare a tutti che l'Elba non ha tassa di, di soggiorno che è un balzello che fa arrabbiare tantissimo i clienti che in, in città come Roma sapete che costa 7 euro al giorno quindi, e poi il, la tassa di soggiorno favorisce lo svilupparsi del, degli affitti in, diciamo, in nero chiama così, ma anche se ormai il governo ha fatto il codice di identificazione, però in sostanza la tassa di giorno pagano solo gli alberghi e tradotto in costi vuol dire 3%. Poi non solo, ho visto dall'Assemblea di Federa Alberghi dell'altro giorno che uno dei problemi più grandi per le città, Firenze, Venezia, Roma, e anche, ma non solo, ma anche Portofino, anche le destinazioni dove c'è tanto flusso giornaliero, eh, vede, stanno imponendo la, la day tax, la, la tassa di, di ingresso contro quello che chiamano l'over tourism eh, e all'Eba c'è già la tassa di sbarco che è praticamente 5 euro e forse potrebbe essere rimodulata con una differenziazione magari aumentandola un po' nei periodi per aiutare i bilanci dei comuni nei periodi di alta stagione e invece diciamo abbassandola forse nei periodi di, di bassa stagione. E un altro elemento che è emerso dall'Assemblea di Federalberghi è che non è solo per noi difficile la bassa stagione, è difficile anche per le città e per tutti. Sopperiscono tutti con l'organizzazione di eventi, eventi sportivi, culturali. C'è chi riesce a fare le Olimpiadi, c'è chi riesce a fare il Giubileo, c'è chi riesce a fare manifestazioni, i giri d'Italia che portano. Eh, All'Elba noi dobbiamo puntare su manifestazioni più piccole, per cui è emerso che dobbiamo rilanciare la Sport Commission Elbana che è ferma lì sul tavolo un po' della regione e un po' del, del CONI, bisogna rilanciarla perché i piccoli eventi che si possono fare all'Elba ma continui saranno l'immagine, cioè il mezzo unito ai trasporti perché senza quello non facciamo niente, per fare in modo che la bassa stagione diventi un elemento importante anche del, del turismo.